দোয়ার ধাক্কা বড় ধাক্কা ঠিক কি না প্রায় শুনবেন ক্যান্সার হইছে ডাক্তার বলে দিয়েছে বাঁচবে দুই মাস কয় মাস এরপর আমি দেখছি লোকটা আট বছর বেঁচেছে কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচেছিল কয় বছর আট বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া খুললে डायरेक्टर প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন কোরআনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল হাক্কা কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে এক কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছে এক সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীরে ফলো করে বিশ্বনবী ডানে গেলে ওমরে ফারুক ডানে যায় বিশ্বনবী বাঁয়ে গেলে ওমরে ফারুক বাঁয়ে যায় বিশ্বনবী রাত্রি বেলা নামাজ পড়লে ওমরে ফারুক পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবীর কোরআন শুনে বিশ্বনবী মসজিদুল হারামের পাশে দাঁড়িয়ে রাতের শার সালা তাদাই করছিলেন ওই টাইমে বিশ্বনবী সুরাতুল হাক কাতালাওয়াত করছিলেন কোন সুরা কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারী সাহেবের তুলনা চলবে কত মধু কত সুন্দর বিশ্বনবীর সামনের দিকে যেতে লাগলে বিশ্বনবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগলো ওমরে ফারুক অবাক मन मन भोहम्मद कविता पढ़े मोहम्मद मन कवि इन दिन टाइम विश्वनबी विष्णुवीष्णुवीला খুব অল্প সংখ্যক এবার তোমরা ফারুক আটকে ওঠে ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখে বলতে পারে মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে 
বিশ্বনবী তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো বিষ্ণবী তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন এতের অর্থ হলো এটা কোনো গণকের বানানো কথা নয় খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো বিষ্ণবী ওমর ফারুক কে দেখে কথা কয় না দেখে না কিন্তু মিলে যাচ্ছে ওই আয়াতের পরের আয়াত ছিল এটা গণকের বানানো কোন গণনা নয় খুব অল্প সংখ্যকই তোমরা এই মানো এবার তো ওমরে ফারুক বেহুস হাই হাই প্রথমে ভাবলাম কবিতা সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিতা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালে পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ করলো প্রথম ডোজ করছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরা দহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান অস্ত্রা দিচ্ছে ওমারে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের অস্ত্রা আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন শয়তানা ওমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন फारूक ग রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গর গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচে বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছিল পড়েন সুহান আল্লাহ সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু পরে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদি আল্লাহ তালান লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমার বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সায়দেন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সায়দেন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই ভাই তুমি গোসল করে আসো তাহলে তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সুবানের পরে গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তোহা চামড়ার মধ্যে সুরাতু তহার কিছু অংশ লিখে খাব্বা ব্রাদিয়াল্লাহ তালান লুকিয়েছিলেন ওনার হাত থেকে সুরা তহার অংশটা নিয়ে 
সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের বোন ওমরে ফারুকের হাতে দিয়ে বলল ভাই তুমি আসার আগে এই অংশটা সবাই মিলে তেলাওয়াত করছিলাম ওমরে ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সূরার নাম হাক্কা দিয়ে দিবেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবেন সূরা তোহার ধাক্কা ওমর ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দার দার করে পানি বের হয়ে গেল ওমর ফারুক আয়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন হতভাগা জাতি হিসেবে থাকার জন্য তোমাদের উপর নাজিল করি নাই असाधारण शब्द गाथनि दिए आयो जो पढ़ते आरम्भ कर लें उमर फारूक और निजे ऊपर बैलेंस रखते रखते घरे बस बस लुकिए लुकिए कुरान दावत दिखे তুমি যদি মোহাম্মদ ইসলামের দেখা পেতে চাও তাড়াতাড়ি দারুল আর কামের ঘরের দিকে ছুটে যাওয়ার ফারুক তলোয়ার নিয়ে ছুটলেন পাগলের মতো ছুটলেন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না বিষ্ণবীর নূরানি চেহারাটা একবার দেখার জন্য পাগলের মতো ছুটতে আরম্ভ করলেন आक्रमण कर छुटे आसनार चाचा हमजा सबा सर जामरे आसते दें उमरे बाधा दिए কারণ কিছুদিন আগে তাহাজুদের নামাজ পরে আমি আল্লাহর কাছে একটা বিশেষ দোয়া করেছি আমার মন বলছে ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করতে শুরু করেছে এসে কোন কথা নাই চিৎকার দিয়ে বললেন সাধু আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিলাম আছে ज्योति प्रथम धक्का तृत्य धक्का 
সুরা তোহা তিনটা ধাক্কার মাধ্যমে সাইয়েদুল ওমর ফারুক কে মুসলমানদের লিডার বানায় দিল কে ওমর ফারুক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে নয় মুসলিম সাহাবাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল বিশ্বনবী খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ শুকরিয়া করলেন আল্লাহ তুমি আমার দোয়া ফিরিয়ে দাও নাই আমি বলেছি দুজনের একজনকে চাই তুমি ওমর ফারুক কে দান করেছো পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এবার ওমর ফারুক বিশ্বনবীর প্রশ্ন করলেন নবী আলাসনা আলাল হক আমি প্রশ্ন করি উত্তর দেন আমরা কি সত্যের উপর নাই বিশ্বনবী বললেন বালা ওমর আমরা এই সত্যের উপরে আছি আমাদের কোরআন কি সত্য নয় বিশ্বনবী বললেন কোরআন ও সত্য আমাদের রব আল্লাহ কি সত্য নন বিশ্বনবী বললেন সত্য ওমর ফারুক বললেন তাহলে ফিম আল ইফতিফা তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে আর গোপনে দাওয়াতি কাজ কেন আপনি সত্য নবী কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফিম আল ইফতিফা আর লুকিয়ে লুকিয়ে কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনী বললেন না আমার जमीन एक मिशिल देमति दें कीसर अनुमति আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দিবেন ওমরে ফারুক বললেন আমরা খুব লম্বা চোরা স্লোগান দিব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালা দো তার মিলা যাউজাতুহু ফালিয়া সুদানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও स्लोगान फारूक फारूकान दिल 
আবু জাহেল উতবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে বাইরে আসছে কি রে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমর ফারুক কে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দল উতবা দিছে আরেক দল সাইবা দিছে বহু দল সুবহানাল্লাহ বলবেন না এজন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়জন একজন ওমরই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলোর এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সমর প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না ওম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি উমর ফারুকের পজিশন নাম্বার জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবার কথা হাদিসে পাওয়া যায় কিন্তু এক হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাহেব দশ জন সাহাবির কথা বলেছেন ওই দশ জনের ভেতরে সাহেদানোমরে ফারুক আছে না নাই আবার ওমরে ফারুক ছিলেন বিশ্বনবী শ্বশুর বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানে নাকি মার্শাল হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোন সমস্যা নাই বাঁচতে হলে জানতে হবে বাস্তলে কি করতে হবে জানতে হবে চারজন খালিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর শ্বশুর সেদিনা ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুর কাছে বিষ্ণুসলাম দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে বিষ্ণুসলামের মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম সাইনাব রদি আল্লাহ চালা আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবনুর রবি তারপরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সাইদুন ওসমান রাদি আল্লাহ তাআলার সাথে উম্মে কুলসুম রাদি আল্লাহ তাআলা আনহা আনহার ইন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রুখাইয়াকে বিশ্বনবী সাইদুন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট কন্যা فاطمه রাদি আল্লাহ তাআলা আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাইদুন আলী রাদি আল্লাহ তাআলার সাথে তার মানে সাইদুন ওসমান আর সাইদুন আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা चारखलिफारुजन আবার যদি তাকোয়ার গুণ দেয় 
জ্ঞানও আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এর কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করছে সাইয়েদনা ওমরে ফারুক আল্লাহ তাআলা জ্ঞান দিয়েছেন আবার তাকওয়াও দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখলেন বিশ্বনবী দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ ধরে বিশ্বনবী দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকাই দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মাদা ওয়ালতা বিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আওয়ালতু বিহি আল ইলম এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না বিশ্বনবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাইয়েদনা ওমরে ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা ওমরে ফারুক টেনে হিজরে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিক কি না জ্ঞান দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সর্দারিণী হবে সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে সাইয়েদনা হাসান আর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাইয়েদনা আবু বকর আর সাইয়েদনা ওমর বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন তো আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে তুমি তোমারে জান্নাতে নিয়ে যাবে কে সাইয়েদনা আবু বকর সাইয়েদনা ওমর আর ইয়াং যারা তোমরা এসেছো তোমরা যখন জান্নাতে ঢুকবে তোমাদের লিডারশিপ নেবে কে হাসানাত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের বুটুলি সাইয়েদাতুনা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুবহানাল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক দা সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মাহ আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ভাদানো গ্লামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল তো আমাদের মডেল সাইয়েদনা ওমর ফারুক ঠিক কি না ঠিক কি না ওমর ফারুক মসজিদে নববীর খতিব খুতবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন ঠান্ডা মাথায় শোনো ওকে ভালো ছিল থাক বাদার দরকার নাই এমনি বসে থাকবে মনোযোগ আছে না গেছে আছে সময় দিয়েছিলাম এক মিনিট যার উঠে যেতে মনে চায় সকাল থেকে বসে আছেন ওয়াশরুমে যাবেন যান সময় দিলাম এরপরে ওঠা বসা কেন আবার একজন উঠতে পারবে না এদেরকে টাইনে নামান তো বসান টান দেন জামা ধরে টানলেন হ্যাঁ টানেন হ্যাঁ ঠিক আছে আরো জোরে বসান টাইনে বসান হ্যাঁ ঠিক আছে এদেরকে টান দেন এদের বসান এগুলো জামা ধরেন জামা ধরেন ধরেন চাদর ধরেন হ্যাঁ ঠিক আছে 
এই দাঁড়াইছে ঘেরে বসে বস এবার এদিকে তাকান ওমর ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা খুতবার মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়া তবনা জানিমিল জবাল ইল জবাল ইয়া সারিয়া তবনা জানিমিল জবাল মানে এই সারিয়া এইদিকে না জবাল পাহাড়ের দিকে জবাল জবাল গো টু দা মাউন্টেন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেয়া শুরু করে সাহাবারা আগা মাথা কিছু খুঁজে পেল না আগের কথা সাথে মিল নাই পরের কথা সাথে মিল নাই জুমার নামাজ শেষ সাহাবারা বললেন আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ফারুক জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন ইয়া সারিয়াত আবনা জানি মিল জবাল আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুতবার আগের কথার কোনো মিল পেলাম না পরের কথার কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সাইদুল উমর ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠলো ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমী আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান্ড দিয়েছি বলেন সুহান আল্লাহ যেন তোর মানুষ না এটা জুমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে হাজার কিলোমিটার দূর পারস্য কি হচ্ছে সেটাও দেখতে পেতেন আল্লাহর মেহরবানিতে সুমার আল্লাহ পড়ে সাহাবারা বিশ্বাস করে নিলেন কিন্তু মুনাফিক টাইপের যেগুলো এগুলো বলে এটা আবার কেমন কথা উনি আছেন মদিনার মিম্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে কি হচ্ছে উনি দেখবেন কেমনি এরা বিশ্বাস করলো না সাহাবারা সবাই বিশ্বাস করলো মুনাফিক গুলো বিশ্বাস করলো না তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা আর উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকবো ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিল কি না বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মমিনরা আহালান বা সাহালান জানাতে আমাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যে হাজার মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বললো তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছো ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে যাবে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ভালো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লাই বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন মুনাফিকরা জমের মতো ভয় পেত কারা ভয় পেত এমন কি শয়তান ভয় পেত সুবানাল্লাহ পড়েন বিশ্বনবী বলতেন মা লাকিয়াকা আমি 
ওমর তুমি যদি এই রাস্তা দিয়ে হাঁটো শয়তান জীবন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে এই রাস্তা ধুই আরেক রাস্তা দিয়ে হাঁটে সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মাঝে মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়না ধরতে নবী আমাদেরকে এটা দেন ওইটা দেন আমাদের ঘরে এটা নাই ওইটা নাই বিশ্ব নবীকে আমার কাছে কিছু নাই থাকলে এমনি ঢাকো নালে যাও কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিশ্ব নবীর স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন উত্তর দিলেন আর বিষ্ণুবী বুঝতে পেলেন এটা সাইদেন ওমরে ফারুকের কণ্ঠ কার কণ্ঠ সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌড়ে ফারুকের হাইবাদিটি এত স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলি মানুষ ভয় পেত ইসলামের জন্য ভয় সুবানাল্লাহ পড়তে হবে বিশ্বনবীর কলেজের টোকরা স্ত্রী আমার তার বিপরীতে ওমরে ফারুক ছিলেন খুব কঠিন মেজাজে দুইটাই লাগে কথা কথা নরম যেমন লাগে ছোট্ট বাচ্চা আছে ঘরে দুই বছর তিন বছরের শিশু আছে না আমাদের রাতের বেলা দেখেন খেতে চায় না খালি মায়ের জ্বালায় তো মা তখন বলে এই খাও নাহলে ভূত আসবে ওই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে বালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান হ্যাঁ ভূতের কিসের কিসের বাঘের কালা বিলাই কালাসান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লু কার এই তাড়াতাড়ি খাও বাঘ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলে ভয় মায়ের খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরতো তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়া ওমর হুয়া ওমর তাড়াতাড়ি খাও ওই যে ওমর আসতেছে ওমর ওমর আসতেছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতো বাঘের মতো ভয় পেত চিল্লাই পড়ে না মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস যখন খলিফা চিফ জাস্টিস বানাই দিয়েছেন ওমরে ফারুককে সর্বপ্রথম কোরআন সংকলনের পরামর্শ দিয়েছেন সাইদেন ওমরে ফারুক এই যে কোরআন একশো চোদ্দই সুরা তিরিশ পাড়া আগে কিরকম ছিল কথা কন না কেন আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর বললেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি কিন্তু ওমরে ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে 
সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুকে এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ওমর ফারুকের জোরাজুরিতে এই কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে ইলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শোনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমর ফারুককে বলা হয় মুহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মুহাদ্দিস নামিয়া মুহাদ্দিস মানে যে হাদিস বিশারত আর মুহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বের হয় আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তাআলা ওই কথাগুলো ওই ভাবনাগুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বিশ্ব নবী বললেন লিকুল্লি উম্মাতিন মুহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একজন করে মুহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মুহাদ্দাস লোকটার নাম হলো ওমর বিভিন্ন সময়ে ওমর ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সরদার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকদের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবারে দাফন করে দাও আর আপনি যে আমার বাবার জানাজার নামাজের ইমামতি করবেন আসেন ওমর ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিষ্ণু নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আব্দুল্লাহর চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমর ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিষ্ণু নবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমর ফারুক বিষ্ণু নবীর জুব বাটে নে ধরলেন সুবহানাল্লাহ কোন আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করতে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমর ফারুক জুব বাটে নে ধরেছেন তখন আল্লাহ নাজিল করলেন ইস্তাউফির লাহুম আও লা তাস্তাউফির লাহুম ওয়া ইন তাস্তাউফির লাহুম আপনি মুনাফিক সর্দারের জন্য ক্ষমা চান কিংবা না চান জুব্বা দেন কিংবা কাদেন যাই করেন না কেন সত্তর বার যদি মুনাফিক সরদারের জন্য আপনি ক্ষমা চান আমি আল্লাহ আপনার এই দোয়া কবুল করব না এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবে ওমর ফারুকের পক্ষে করোনা রায়াত নাজিল করেছে কে ওই রকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইদান ওমর ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদান আবু বকর আমাদের অনুপ্রেরণা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পড়ে আমিন আমরা যেন সাহাবাদের জীবনী পড়ি ওমরে ফারুকের জীবনী তে এরকম অসাধারণ অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন সেদিনা আবু বকরের জীবনী থেকে অনেক অনুপ্রেরণা আপনি খুঁজে পাবেন এগুলো আপনার ইমানকে চাঙ্গা করবে আল্লাহর পথে অটুট থাকতে আপনাকে সহায়তা করবে রাজি আছেন তো সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা সবাই ফিরে আমিন